안녕하세요 여러분 오늘 건강 강의를 맡은 강사 함윤희 입니다 오늘의 주제는 오레가노 오일 인데요 오레가노 오일은 현존하는 약초 중 가장 강력한 치유력을 갖고 있는 천연 치료제 라고 해요 그 효능과 사용법에 대하여 지금부터 알아보도록 하겠습니다 먼저 오레가노란 무엇일까요? 오레가노라는 약초는 지중해 연안이 원산지고요. 그리스, 터키 등 지중해 지역은 물론 북아프리카와 유라시아 등지에서도 폭넓게 자란다고 합니다. 그중 대표적인 것은 그리스 오레가노라고 하네요. 또한 로마시대 요리책에는 소스를 맛있게 해주는 양념, 이라고 설명되어 있다고 하는데요 오레가노의 강한 향과 맛이 토마토와 잘 어울려 토마토를 이용한 이탈리아 요리 특히 바질과 함께 피자 파스타 소스에 빼놓을 수 없는 향신료라 할수 있습니다 하지만 오레가노는 음식 재료뿐 아니라 다양한 질병을 치료하기 위한 천연 치료제로서 고대 그리스 로마 시대로부터 병원의 내과와 외과에서 모두 오레가노를 사용할 만큼 약재로 다양하게 사용되었다고 하네요. 오레가노의 어원은 오로스와 가노스에서 유래된 것이라고 합니다. 오로스는 산을, 가노스는 즐거움을 뜻하는데요. 오레가노를 글자 그대로 해석하면 산의 즐거움이란 뜻이 된답니다. 그래서 행복의 상징으로 쓰이게 되어 결혼식 때 신랑과 신부는 줄기를 엮어서 만든 왕관을 쓰기도 했다고 하네요. 오레가노는 꽃 박하라고도 하며 톡 쏘는 박하, 박하 같은 향기가 있는 특징을 가졌습니다. 신선한 오레가노보다는 말린 오레가노의 향이 더 강력하기 때문에 주로 건조하여 사용된답니다. 이렇게 잎을 말린 것을 향신료나 약초로 사용하는 것입니다. 야생 오레가노의 꽃과 잎을 수확한 다음 정제하여 오일을 얻습니다. 오레가노 오일은 감기 또는 독감 같은 호흡기 질환 완화에 효과적이고요. 그 외에도 여러 효능이 있어서 다양한 질병의 치료에 사용된답니다. 또한 오레가노를 차로 끓여 마시면 강장, 이뇨, 식욕 증진 효과가 있습니다. 이어 오레가노 오일의 주요 효능 첫 번째, 산화 방지제 역할입니다. 오레가노의 주요한 성분 중 하나인 로즈마리닉산은 면역 체계에 도움을 주는 강한 항산화제 역할을 하는데요. 연구 결과에 따르면 오레가노는 사과의 42배에 달하는 양의 산화 방지 성분을 가지고 있다고 해요. 엄청난 항산화 효과지요. 오레가노의 섭취는 과일, 베리유, 그리고 채소류 섭취를 통한 산화 방지 성분보다 더 강력하고 좋은 방법이 되는 것이지요. 무엇보다 대사 과정 중에 활성산소가 과잉으로 만들어지게 되면 세포 조직을 손상시켜 체내 면역력 저하를 초래하게 되는데요. 노화를 가속화하는 원인인 활성산소를 오레가노 오일 속에 있는 페놀 성분이 억제해 주어 면역력을 증진시켜주고 노화를 늦추는 데 도움을 준다고 합니다. 첫 번째로 오레가노 오일은 부작용 없는 천연 항생제로 쓰이는데요. 이는 이 식물의 높은 비율로 함유된 티몰과 카바콜이라는 페놀 성분 덕이라고 합니다. 카바콜은 칸디다 알비칸스, 포도상구균, 대장균, 캄필로박터, 살모넬라, 클레부시엘라, 편모충, 리스테리아균 등의 다양한 기생충과 박테리아 감염을 치료하는 강력한 항균 효과를 가지고 있습니다. 티몰 성분은 소독 성분이 있는 자연 살진균제로서 면역체계를 강화하고 피부 손상을 방지하고 치유를 도와준다고 하네요. 세 번째, 오레가노는 베타카로필린이라는 물질을 포함하고 있는데 이는 염증을 완화하고 골다공증, 동맥경화증 뿐만 아니라 
류마티스 관절염과 알츠하이머병 등에도 도움이 된답니다. 감기, 독감 등 염증성 호흡기 질환 완화에 효과적인 치료법입니다. 특히 코, 기관지, 폐 감염에 효과가 큰 것으로 나타났고요. 오레가노는 독소 배출의 역할로 땀을 배출시키며 폐 속에 불필요한 가래를 제거한다고 하네요. 오레가노 오일은 그 자체가 강력한 항시스타민제이기 때문에 주변 및 환경 요인으로 인한 알러지 반응을 줄이면서 천식과 같은 호흡기 질환을 예방하는 데 도움이 된답니다. 다섯 번째로 소개할 오레가노 오일의 효능은 항암작용인데요. 오레가노의 카바크롤 성분이 암 발생의 원인이 되는 여러 유해물질들을 억제해주고 암세포의 자멸을 유도해주어 암의 발생 위험을 낮춰주는 작용을 한다고 하네요. 오레가노에 포함된 카노솔 성분은 전립선, 가슴, 피부, 백혈병, 그리고 대장 부위의 암에 있어서 긍정적인 효과를 나타낸다고 하고요. 나린진이란 성분은 암세포 성장을 억제하고 항산화 물질을 증진시키는 데 도움을 준다고 합니다. 마지막으로 오레가노 오일은 적절한 베이스 오일, 올리브 오일이나 코코넛 오일과 혼합하여 바르면 통증 완화에 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 의학적으로도 먹을 수 있는 안전한 식용 식물이어야만 피부에도 바를 수 있다고 하는데요. 피부는 제2의 내장이라고도 부를 만큼 중요한 역할을 하기 때문이에요. 백선, 사마귀, 여드름, 보기 흉한 피부 증식과 같은 외부적인 피부 문제를 오레가노 오일로 치료해 보세요. 또한 벌레가 물린 부위 치료에도 좋은 작용을 한다고 하네요. 이처럼 오레가노 오일은 적응량을 사용해도 아주 큰 효과를 볼 수가 있기 때문에 용도와 사용법을 자세히 알아두시면 유익하고 도움이 되겠습니다. 그럼 이제 오레가노 오일의 용도를 알아볼까요? 발에 무좀이 있으시거나 땀이 많이 나서 냄새가 심할 때물한 대야에 오레가노 오일 몇 티스푼을 넣은 다음 대야에 발을 담그시는 방법이 있고요. 아니면 희석하신 오레가노 오일을 직접 바르시는 방법이 있습니다. 오레가노 오일을 희석시킬 때는 코코넛 오일과 오레가노 오일을 4대1 비율로 섞어서 사용하시면 되시고요. 발톱이나 발 피부에 직접 바르십니다. 평소에 무좀으로 고생하시던 지인분께서 오레가노 오일과 코코넛 오일을 섞어서 매일 아침마다 발에 바르고 다니셨는데요. 이제는 무좀이 싹 사라지고 발에 땀이 차지가 않고 뽀송뽀송해서 너무 좋다고 확실한 효과를 보셨다며 강력히 추천해 주셨어요. 기생충의 제거를 위해서는 기존 약국에서 판매되는 약품 항생제인 티니다졸 성분의 구충제와 비교하였을 때 오레가노 오일 치료가 더 효과적인 것으로 나타났다고 합니다. 오레가노 오일을 코코넛 오일과 한 방울씩 섞어서 혀 밑에 몇 분간 머금은 다음 헹궈냅니다. 하루 네번 과정을 반복해 줍니다. 또는 회충과 기생충 박멸을 위해 식사 30분 전에 3방울에서 5방울씩을 복용하는 방법도 있습니다. 하루 한알 오레가노를 캡슐로 복용하셔도 좋습니다. 집안 살균 소독 용도로 오레가노 오일 4방울과 레몬 오일 10방울 그리고 흰 식초 4분의 1컵을 섞은 다음 물한 양동이를 추가합니다. 이 혼합물로 표면을 닦고 깨끗하게 소독합니다. 스프레이 병에 희석해서 뿌려주는 방법으로도 사용 가능하십니다. 이번에는요, 일상생활에서 더욱 쉽게 사용하실 수 있는 치료법을 간단하게 알려드리겠습니다. 이명, 귀 염증이 있으실 때는 면봉으로 오레가노 오일을 묻혀서 귀에 직접 발라주시면 
염증이 잦아들고 통증이 줄어듭니다. 잇몸질환, 치통 고생하시는 분들 계시지요? 오래간 오일 몇 방울을 입에 물고 오물오물 하다가 뱉어주세요. 또는 오래간 오일 캡슐을 잇몸 염증이 있는 곳에 물고 계시면 도움이 됩니다. 양치하실 때 오래간 후한 방울을 묻혀서 양치질을 해주신다면 입냄새 제거와 입속 염증에 큰 도움이 됩니다. 알러지 감기로 인해 콧물 날 때, 코가 다 허물 정도로 심하실 때 면봉에 오래간 후 오일을 묻혀서 코 주변과 코 속에 발라줍니다. 항염작용으로 한결 효과를 보실 수가 있을 거예요. 뜨거운 물에 오래간 후 오일 3, 4방울을 넣고 증기를 쐬주셔도 좋습니다. 단, 너무 뜨거우면 데일 수가 있으니 조심해 주시고요. 면역력 개선을 위하여 오래간 후몇 방울을 식물성 캡슐에 넣어 섭취해 보세요. 여러 질병을 예방하는 효과가 있답니다. 시중에 캡슐로 만들어진 품질 좋은 오레가노 오일을 판매하고 있으니 참고하시기 바래요. 사마귀 검은 점 지우고 싶으시죠? 두세 방울의 오레가노 오일을 사마귀나 검은 점 주위에 집중적으로 발라줘 보세요. 꾸준히 사용해 주시면 효과를 보시게 될 거예요. 참고로 주의사항인데요. 오레가노 오일을 임산부나 수유부는 사용하시면 안 되시고요. 피부에는 가급적 오일을 희석해서 써주시기를 바랍니다. 또한 스팟 부위에 원액을 사용 시 소량을 면봉에 찍어서 사용하시고요. 장기간 복용 시에는 전문가와 반드시 상의해 주시기를 권해드립니다. 오늘 오레가날 오레가노 오일의 효능과 치료법에 대하여 알아보았는데요. 유익하셨는지요? 질병의 치료를 위해 천연 약초를 사용하시기를 원하시는 환자분이 계신다면 우선적으로 건강한 생활 습관이 가장 중요하겠습니다. 우선 깨끗하고 건강한 음식물을 섭취하시면서 약초를 치료의 보조적인 수단으로 사용하신다면 가장 좋은 결과를 얻으실 수가 있겠습니다. 건강을 회복하고 지킬 수 있도록 도와주는 고마운 오레가노 오일을 지혜롭게 사용하심으로써 여러분들의 삶이 더욱 윤택하고 행복해지시기를 바랍니다. 영광의 글입니다. 사람을 만드신 하나님께서만이 인간의 생명을 유지할 수 있는 최선의 방법을 아신다. 하나님께서 숲속에 질병의 치료를 위해서 각종 약초들을 심어 놓으셨다는 사실이야말로 환자들에게 가장 큰 격려가 될 것이다. 병에 걸렸을 경우 모든 가족이 이러한 약초를 사용하는 방법을 교육받았더라면 많은 고통들을 사전에 예방할 수 있을 것이며 의사에게 달려갈 필요가 없을 것이다. 저는 이번 강의를 준비하면서 하나님께서는 우리를 위하여 영적, 육적으로 생명을 얻기에 필요한 모든 것을 가장 좋은 것으로 하나도 빠짐이 없이 준비해 놓으셨다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 저의 고정관념과 저만의 생각으로 하나님이 주시는 것보다는 인간이 만든 법과 인간의 사상이 더 옳고 좋은 것인 줄 알고 착각하며 살고 있었습니다. 하나님께서 주신 것에 만족하지 못하고 오히려 무시하고 경시하며 살아왔더라고요. 그러나 그것은 생명 얻는 길에서 벗어나는 길이었음을 깨닫게 되었습니다. 그래서 이제는 사람을 따르는 길에서 돌이켜 하나님의 뜻대로 살기를 원하게 되었습니다. 여기 계신 여러분들께서도 웰빙 키친 웰빙 마인드를 통하여 사람이 만든 법이 아닌 우리를 만드신 창조주 하나님의 뜻을 선택하심으로 하나님께서만 주실 수 있는 생명을 얻게 되시는 귀한 시간이 되시기를 바라며 오늘 건강 강의를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 오늘 요리를 맡은 강사 이은영입니다. 오늘은 카사바 가루를 이용해 맛있는 롤을 만들어 보려고 합니다. 담백하게 구운 카사바 전 위에 불고기 양념에 볶은 버섯볶음과 
새콤달콤한 무절임과 새싹과 야채를 올리고 말아서 겨자 소스에 찍어 먹는 맛있는 새싹 카사바로를 만들어 보도록 하겠습니다. 그 전에 카사바 가루가 좀 생소하신 분들도 계실 텐데요. 잠시 카사바에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 카사바 가루에는 글루텐 성분이 들어있지 않고 밀가루 대신 사용할 수 있는 훌륭한 대체 식재료입니다. 카사바는 일부 지역에서 마니옥이라고 이, 이라고 이름으로 사랑받는 어, 육화 식물의 뿌리를 갈아 만든 식재료입니다. 카사바 식물은 전분이 풍성한 뿌리와 영양소가 풍부한 잎으로 구성되어 있고 칼륨과 칼슘 그리고 비타민 C가 풍성하게 함유되어 있습니다. 카사바에는 대부분의 알레르기 유발 성분이 함유되어 있지 않다는 장점이 있습니다. 따라서 견과류 알레르기가 있어 아몬드나 코코넛 가루를 섭취하실 수 없는 분들께는 아주 큰 장점입니다. 또한 곡물 성분이 없어 쉽게 소화되기도 합니다. 심지어 카사바는 다양한 질병에 대한 민간 치료요법으로 활용되기도 합니다. 카사바 가루에는 저항성 전분이 포함되어 있으며 이것은 소장이 소화하지 못하는 전분입니다. 저항성 전분은 소장에서 대장으로 전달되어 발효되기 시작하고 대장에서 발효 과정을 거치면 유익균의 먹이가 될수 있고 장 세균 균형에 영향을 미쳐 유전성 암을 예방한다는 연구 결과가 나왔습니다. 실제로 칼로리가 낮은 저항성 전분은 소화계에서 식이섬유 역할도 한다고 합니다. 카사바는 감자보다 부드러운 식감, 고구마보다 달콤한 맛을 지녔고 맛이 부드러워 조리 시 다른 식재료와도 잘 어울립니다. 다이어트 하시는 분들의 식단에도 자주 활용됩니다. 기존의 밀가루는 장 중후군과 같은 염증성 질환을 유발하지만 카사바는 완전히 글루텐 성분이 없는 식재료입니다. 따라서 글루텐의 민감성을 가진 식구가 있는 가족이라면 카사바를 선택하시는 것이 더 좋을 것 같습니다. 또한 일반적인 알레르기 유발 인자나 식품 자극 요소가 어, 섭취를 바, 반드시 줄여야 하는 자가 면역 질환자에게는 훌륭한 선택이 될수 있습니다. 자 먼저 무절임을 만들어 어, 보겠습니다. 무절임은 전날 해서 냉장고에 넣어 두셔도 되고요. 그날 바로 하셔야 되면 먼저 만드셔서 한두 시간 실온에 두신 후에 사용하셔도 됩니다. 무절임은 무 반개를 채 썰고 거기에 아가베 한두 큰, 큰 술, 소금 한 작은 술, 레몬즙 3분의 1컵을 넣어 잘 버무리시면 됩니다. 이제는 어, 카사바 롤을 찍어 먹을 겨자 소스를 만들어 보겠습니다. 믹서기에 땅콩 4분의 1컵, 레몬즙 한큰술 간장 한큰술 연겨자 한큰술 아가베 한두 큰술을 넣고 잘 갈아주시면 겨자 소스가 완성됩니다. 겨자의 톡 쏘는 알싸한 맛이 카사바의 담백함과 아주 잘 어울립니다. 이제 롤 안에 넣어줄 야채를 준비할 건데요. 오이와 피망을 가늘게 채 썰어주세요. 그리고 볶을 버섯도 썰어주세요. 버섯은 불고기 양념 맛으로 만들 건데요. 보통 포타벨라 버섯이 불고기 양념과 아주 잘 어울리더라고요. 저는 오늘 베이비 포타벨라 버섯을 사용했습니다. 마른, 팬 버섯, 어, 마른 팬에 버섯을 넣고 간장, 아가베, 마늘, 깨를 넣어 볶아주세요. 버섯에서 물이 나오기 때문에 기름을 두르지 않아도 맛있게 잘 볶아진답니다. 이제는 카사바 전을 붙일 반죽을 만들 거예요. 카사바 가루와 물은 1대2 비율입니다. 저는 오늘 카사바 가루 한컵 분량을 하려고 하기 때문에 물은 두 컵을 넣어 주었습니다. 그리고 여기에 소금을 한 작은 술을 넣어 주세요. 반죽을 만들어 마른 팬에 중약불에서 카사바 전을 구울 거예요. 
반죽이 주르르 흘러내리는 정도로 만들어 주셔야 얇게 잘 붙여진답니다. 카사바 전을 붙일 때에는 기름을 두리지 않고 달궈진 마른 팬에 반죽을 올리고 중약불에서 천천히 구워주셔야 하고요. 바닥 부분을 잘 구워진 후에 뒤집어 살짝 구워주시면 됩니다. 롤을 위에 굽는 전이라서 길쭉하게 어, 구워주었는데요. 스푼으로 한 스푼씩 반죽을 펴가며 구워주시면 됩니다. 이제 재료들을 다 준비되었는데요. 어, 카사바전과 무절임, 버섯볶음, 새싹, 채썬, 오이, 피망, 겨자소스가 준비되었습니다. 저는 오늘 새싹으로 콜라비 새싹과 무순을 준비했습니다. 저는 새싹 채소를 참 좋아하는데요. 새싹 채소는 다 자란 채소보다 영양소가 3, 4배 이상 많이 들어있다고 합니다. 왜냐하면 씨앗에는 각종 영양 성분이 농축되어 있는데 씨앗이 싹을 틔울 때는 자신의 성장을 위해 영양소 등 중요한 물질을 생성, 합성하기 때문이라고 합니다. 예를 들어 항암 효과가 있는 브로콜리의 경우 다 자란 브로콜리보다 브로콜리 싹에 항암 물질이 20배나 많이 들어있고 체내 콜레스테롤을 낮추는 알파파나 해독 작용을 하는 무도 새싹의 효능이 더 높다고 하네요. 이런 사실을 알고 나니 새싹 채소들이 더욱 맛있게 느껴지네요. 자 이제 사바 전 위에 무절임, 버섯볶음, 채썰은 오이와 피망, 그리고 새싹들을 얹은 후 돌돌 잘 말아서 겨자 소스에 찍어 먹으면 정말 맛있는 새싹 카사바 롤이 됩니다. 오늘은 건강한 식재료인 카사바를 이용해 가볍고 맛있는 새싹 카사바 롤을 만들어 보았습니다. 담백하고 쫄, 쫄깃하면서 상큼한 맛이 톡 쏘는 겨자 소스와 어우러져 건강한 한 끼로 손색없는 레시피가 될 거예요. 이렇게 건강한 식재료들로 나와 사랑하는 사람들을 위해 만들어 보시면 보다 건강하고 행복한 날이 될것 같습니다. 저희 웰빙 키친 웰빙 마인드를 통해 배우신 레시피로 건강하고 행복한 날들이 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. Chung Kang Yem and Dirge Kang Sa, Benjang Yim Nida. Ishigan, Chujenen, Yung Sue, Aram Daum Yim Nida. Chinanju Riga Yung Sue, I see in the Ning Yogan, Seon Yagan Rodroga, Chesanga Hamke, Hananime Bobble Padam Rosso, Unjonan Yung Soga Kanung Hadan Gossel, Nanos Nida. Udino Hege Rosso, Mahami Pio Chigo, 죄사함과 함께 하나님의 법을 받게 되면 죄인을 다루는 제사장이 되는 자격이 갖추어진다고 하였습니다. 자신이 십자가에서 죄사함을 받은 경험이 언제나 죄인을 용서하고 다룰 수 있는 능력이 되어서 원수를 사랑할 수 있는 마음이 되는 것이 세원약의 은혜이고 십자가의 능력이라고 하였습니다. 구원이란 생명을 얻는 것이고 생명을 얻어야 관계 속에서 진정한 평화와 기쁨과 행복을 누리게 됩니다. 이스라엘 백성들이나 신약의 그리스도인들이나 믿지 않는 모든 인류에게 죄사함과 하나님의 법과 구원은 모두에게 적용되는 관계 행복의 원리입니다. 세언약에 관한 이야기입니다. 히브리서 9장 11절에서 12절 그리스도께서는 장래의 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것, 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 왠지 어려운 말씀 같죠? 예수님께서 대제사장이 되셔서 자신의 피로 단번에 이 땅의 장막인 구약성소가 아닌 신약시대에는 온전한 하늘의 장막인 하늘 성소에 들어가셨다고 합니다. 그는 새 언약의 중보자가 되셔서 믿는 자들을 자신의 피로 정결케 되도록 죄사함으로 죄를 제거하시고 하나님의 법을 주신 분이라고 합니다. 여기서 대제사장, 장막, 짐승의 피, 속죄, 
성소 등 구약의 성소에서 사용되어지는 용어로 세원약을 설명하고 있습니다. 예수님이 보셨던 성경 또 제자들에게 가르친 성경은 구약 성경이니까 우리도 세원약을 좀더 알기 위하여 구약 성경의 성소를 이해하면 예수님에 대하여 좀더잘 이해가 될것 같습니다. 구약과 신약의 관계는 마치 보이지 않는 땅 아래 나무뿌리와 보이는 땅 위의 나무 부분과 같은 것 같습니다. 모든 영양과 원동력은 뿌리로부터 받아 보이는 가지와 잎사귀에게 생명을 유지하게 하고 지탱해 주는 일을 하듯 우리에게 주어진 구약과 신약의 관계도 창세기에 하나님이 주신 생명의 원리인 뿌리 위에 세원약이 세워진 것을 알수 있습니다. 요한복음 2장 19절에서 21절 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 예수님께서 자신의 육체가 성전이라고 하셨듯이 예수님을 표상하는 성전을 구약 백성의 지도자 모세에게 백성을 위하여 가장 먼저 짓도록 하셨는데 이 성전을 통하여 생명의 원리와 세원약과 법의 관계를 잘 보여주는 실물 교훈이기 때문입니다. 성전은 모든 인류가 꼭 알아야 하는 생명을 얻는 구원에 관한 모든 정보가 들어있는 곳입니다. 이 성전에 대하여 알면 예수님께서 이 땅에 오신 목적과 구원의 원리와 구원의 단계와 우리의 구원의 현주소 등을 잘알수 있습니다. 집을 지으려면 제일 먼저 청사진인 설계도를 그려야 합니다. 그 집의 기능, 구조, 위치, 재료, 기초 등 모든 정보를 설계도를 통하여 알수 있듯이 구원에도 이러한 청사진이 있습니다. 설계도를 볼수 있는 지식을 가진 사람은 건물이 잘 지어졌는지 한눈으로 분별하듯이 성소의 청사진도 잘볼수 있는 사람은 구원에 대한 진리와 오류를 잘 분별할 수 있습니다. 성소의 청사진은 올바른 믿음을 분별하고 믿음의 목표와 기준점을 확실히 알게 하는 안내자 역할을 하게 합니다. 아주 중요한 지식이죠. 하늘아버지는 그러한 중요성을 너무 잘 아시겠죠? 자기의 모든 사랑하는 자녀들이 미혹받지 않고 생명의 길을 잘 따라가는 목적하는 영원한 나라까지 잘 도달하게 하도록 안내자를 주고 싶으신 것입니다. 마치 보물섬을 찾아가도록 보물섬 지도를 자신의 사랑하는 자녀들에게 쥐어준 것과 같은 것입니다. 그래서 그들의 자녀들은 표상과 상징으로 표시된 보물섬 지도를 따라가게 될 것입니다. 반드시 아버지가 가르쳐 주신 길로만 따라가야지 조금만 벗어나도 그 길에 도달할 수 없기 때문에 정신을 똑바로 차리고 무장하는 마음으로 잘 살피며 길을 가야 합니다. 여러분들도 준비되셨습니까? 이제 함께 죄사함과 구원의 도인 성전과 하나님의 법의 관계를 살펴보러 성전 여행을 떠나가 볼까요? 바로 예수님의 몸인 성막입니다. 성소구역이 하얀 세마포 천으로 성막이 쳐져 있죠? 성막 밖은 세상을 의미합니다. 이스라엘 백성들이 사면을 따라 한 면에 세 지파씩 네 방향으로 열두 지파가 텐트를 치며 살고 있습니다. 죄사함의 능력을 믿는 하나님의 백성들은 죄를 해결하기 위하여 성막 주변에 살게 됩니다. 성막 안은 거룩한 곳으로 죄를 해결하는 장소이고 성막 밖은 죄를 지을 수 있는 죄인이 사는 장소입니다. 성막으로 가기 위하여 죄인이 제일 먼저 하는 일은 죄를 깨닫게 되는 것입니다. 죄를 깨닫게 해주시는 분은 성령이십니다. 성령께서는 성막 밖 죄인들의 처소에서 죄를 깨닫도록 회개의 영으로 역사합니다. 죄는 죄를 깨닫게 되면 짐승을 준비하게 됩니다. 이것은 그리스도의 속죄의 필요성을 깨닫는 것입니다. 
그리스의 필요성을 깨닫는 일도 성막 밖에서 일입니다. 이때 짐승은 옆에 끌고 가는 단계로서 아직은 짐승을 죽이지 않은 상태입니다. 이렇게 회계의 첫 단계는 짐승을 준비하여 끌고 성막을 향하여 나아가는 것입니다. 이때 멀리서 성소의 세 가지의 모습을 보게 됩니다. 첫째, 흰 세마포로 만들어진 성소의 벽을 보게 됩니다. 둘째, 성막 안에 타오르는 번제단의 연기를 보게 됩니다. 셋째, 지성소 안에 하나님이 임재하시는데 하나님의 임재의 구름입니다. 첫째, 흰 세마포로 만들어진 성막의 벽인 흰 세마포는 하나님의 순결한 품성을 표상합니다. 곧 하나님의 의를 말합니다. 성소를 향하여 나아가는 사람은 모두 하나님의 의, 하나님의 품성을 소유하기를 간절히 바라는 사람들입니다. 하나님께서 자신 안에 그리스도의 의, 곧 하나님의 법을 주실 것을 믿고 자신의 품성을 가치없이 여기며 버리고 회개하는 마음, 곧 심령이 가난한 마음으로 그리스도를 표상하는 짐승을 끌고 성소를 향해 나아가게 됩니다. 둘째, 성막 안에서 타오르는 번제단의 연기는 하나님의 불로 자신의 죄가 태워져서 연기같이 하늘, 하늘로 사라짐을 상징하는 것으로 자신의 죄가 용서함을 받아 모든 죄가 제거되어 죄에서 해방되기를 원하는 마음을 갖는 것을 말합니다. 비어진 마음에 의를 받을 것을 믿고 자신의 우상과 죄를 버리기를 간절히 원하는 마음으로 성막을 향하여 나아가는 마음입니다. 셋째, 가장 거룩한 지성소 안에 하나님의 임재의 구름이 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 그들을 항상 지키시고 보호하시며 인도하시는 하나님의 사랑을 볼수 있습니다. 죄인들과 함께 머무시기를 즐기시는 하나님의 품에 안겨서 함께 머물며 같이 동거하고 영원한 심을 누리기를 원하는 마음으로 나가는 것입니다. 이렇게 성막 밖은 회개의 단계로 죄인이 세마포의 울타리에 순결한 의를 그리워하고 자신의 죄가 제거되기를 기도하며 하나님께 나아가 짐승을 죽임으로 죄사함과 함께 하나님의 사랑의 품성인 법을 받아 죄에서 해방되어 하나님과 동거하며 교제하기를 원하는 마음으로 하나님을 향해 나아가는 것을 표상합니다. 이세 가지의 목적을 가지고 부지런히 회개하며 성막문을 향하여 나아가는 일이 회개의 단계로 성막 밖에서 이루어지는 일입니다. 이사야서 59장 1절에서 2절 말씀입니다. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니 하나님께서 우리를 구원하시고자 성막 밖에서 회개의 영으로 회개시켜 구원에 이르도록 역사하시는데 우리의 죄와 우상들이 하나님과 우리 사이를 가로막아 하나님과 우리의 교제가 이루어지지 못하게 하여 듣지 않으신다고 표현합니다. 우리의 이기심의 성향은 하나님의 낯을 피하고 하나님을 싫어합니다. 우리의 마음이 하나님과 하나가 되지 못하면 하나님과 더불어 교통하는 기쁨을 얻지 못합니다. 사람들끼리도 잘 통하는 사람과 같이 있으면 재밌는데 통하지 않는 사람과 함께 있으면 피곤하고 피하고 싶은 마음이 드시죠? 마치 자신의 뜻을 펼치고 싶은 자녀가 부모의 뜻과 맞지 않아 집을 가출하는 것과 같습니다. 우리 모두는 하나님으로부터 멀리 떠나 있는 사람들입니다. 하나님은 손이 짧거나 귀가 둔하여 듣지 못하시는 것이 아니라 자녀의 선택을 존중해주고 돌아오기를 기다리시는 인내를 가지고 계시기 때문에 인내의 모습입니다. 자식이 스스로 선택하여 모든 죄를 회개하고 아버지 집으로 돌아오면 죄를 용서하시고 
자식으로서 영원히 같이 살기 위한다는 하나님의 뜻을 성소로 표현하신 것입니다. 아버지의 사랑을 잘 나타내는 탕자 이야기가 있습니다. 누가 복음 15장 11절에서 13절 또 가라사대 어떤 사람이 두 아들이 있는데 그 둘째가 아비에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아비가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그 며칠이 못되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 허비하더니 작은 아들은 아버지의 것을 자기의 것으로 여기고 분깃을 나누어 달라고 요청합니다. 아버지는 재산을 나누어 주고 그의 선택을 존중합니다. 아버지의 집과 아버지를 피하여 자기의 뜻을 이루려는 욕구로 자기 몫을 취해 아버지 집을 나가게 됩니다. 탕자는 결국 재물을 잃고 그와 맺었던 가족의 관계, 이웃의 관계도 다 끊어지고 외로운 처지가 되었고 그를 도와줄 사람이 아무도 없는 신세가 된 것입니다. 그 사이에 아버지는 작은 아들이 나가서 재산을 낭비하는 동안 그를 사모하며 기다립니다. 우리 하늘아버지도 우리에게 모든 분깃을 다 주셨습니다. 재산도 가족도 시간도 능력도 생명도 모두 소유를 허락하셨는데 우리는 하나님의 소유를 우리 것으로 여겨 우리 마음대로 사용하는 것을 당연하게 생각해 왔습니다. 안락과 사치와 쾌락과 남에게 과시하기 위하여 자기를 높이기 위하여 하나님의 것을 사용한 것입니다. 심지어는 가족까지도 자기의 소유가 되어 자기 맘대로 하려다 안 되면 화를 내고 짜증을 내고 그래도 안 되면 원수로 만들어 피하고 갈라지고 무시하고 관계를 모두 망가뜨리는 형편이 되었습니다. 나쁜 짓을 해서 탕자가 아니라 아버지의 것을 자기의 것으로 여기며 마음대로 사용하는 것을 당연하다고 여기는 것이 탕자의 마음인 것 같습니다. 자기를 위하여 사는 우리의 마음을 대표하고 있는 것 같습니다. 작은 아들이 회개하는 장면입니다. 이에 스스로 돌이켜 가로대 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은고 나는 여기서 줄여 죽는구나. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 얻어 싸우니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 자신에게 유일한 살길은 아버지 집으로 돌아가는 것밖에 없다고 생각하였습니다. 그는 아버지께 죄를 지었고 더 이상 아들의 자격이 없다고 생각하며 품꾼으로 족하다고 고백하는 겸손한 품성인 것으로 보아 마치 세리가 겸손하게 회개하는 것과 같은 기도의 내용입니다. 그가 회개한 동기는 아버지 집에 있을 때 자신에게 한결같이 변함없는 아버지의 인내였습니다. 자신의 잘못된 선택을 알고도 선택을 존중히 여기고 막대한 재물의 손실을 마다하지 않으신 희생의 사랑이었습니다. 재물보다 아들을 더 귀히 여기신 이기심 없는 아버지의 품성이었습니다. 아버지의 집은 항상 평화와 안식과 용서가 있었습니다. 그는 자신이 죄를 범했을지라도 아버지는 여전히 그를 인내하시고 기다리시는 분이라는 것을 알았습니다. 그가 그리워한 것은 인내하고 용서하고 안식을 주시는 아버지 집의 법이었습니다. 아버지 집의 법으로 나머지의 생애를 아버지와 함께 한 마음으로 사랑의 교제를 나눌 수만 있다면 아들 자격을 버리고 품꾼 노릇을 하며 살아도 여한이 없다고 생각하였습니다. 이렇게 그를 아버지 집으로 이끌어준 힘은 회개의 영으로 아버지의 집을 그리워하게 하였고 자기의 곳을 과감하게 떠나게 하고 자신의 자리에서 돌아서게 하는 것입니다. 자신의 전생애를 청산하며 고민하며 선택했고 정리하도록 인도하셨습니다. 탕자는 바울이 그리스도를 얻기 위하여 이 세상에 유익하던 모든 것을 해로 여기고 배설물로 여긴다는 고백을 하는 같은 회계인 것입니다. 세리가 자신은 죄인이라고 불쌍히 여겨달라고 죄를 자백하는 
회개입니다. 침례 요한이 광야에서 회개하라. 천국이 가까웠다 하는 천국이 이루어지기 위한 조건의 회개인 것입니다. 모든 소유를 버리고 나를 따르라는 그리스도의 말씀에 순종하는 회개입니다. 일부만을 버리는 것이 아니라 모든 것을 버리는 모든 회개임을 알수 있습니다. 하나님께서 회개한 심령에 법을 기록하셔서 하나님의 마음과 일치하는 천국 시민을 만들어 아버지의 집에서 살수 있는 자격을 주시기 위한 회개였습니다. 성막 안에서 십자가의 경험인 죄사함과 동시에 법을 받아 천국 시민이 되기 위하여 탕자가 모든 회개를 하는 과정은 자기의 누추한 누더기 옷을 입고 회개하는 것입니다. 옷은 품성을 말하는데 누더기 옷, 그 자신의 품성을 가지고 회개하는 것입니다. 회개는 그에게 아버지의 집을 그리워하고 속히 가도록 추진력은 주지만 아직까지 온전한 품성의 변화를 가져다 주지는 못합니다. 아직 아버지의 옷을 입지 못한 상태이기 때문에 일부 회개한 만큼 품성은 변했지만 본질적인 품성인 들보가 뿌리 뽑히는 상태는 아닙니다. 회개가 깊어질수록 점점 아버지의 집은 가까워지고 아버지 집의 법을 그리워하지만 짐승이 옆에 있어 아직은 짐승을 죽이지 못한 상태이기 때문에 자기의 옷을 입고 아버지 집으로 죄를 해결하기 위하여 다가가고 있는 단계입니다. 성망 문 안으로 들어가야 짐승을 죽이는 죄사함이 주어지고 법을 받고 품성을 받게 됩니다. 고린도서 7장 10절 말씀입니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 세상 근심은 사망을 이루는 것이니라. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 후회할 것 없는 회개라고 합니다. 하나님의 뜻은 무엇일까요? 새 언약을 맺어 아버지의 법이 마음에 기록되고 하늘나라, 천국이 우리 마음에 기록되어 아버지와 한 마음으로 성서에서 같이 영원토록 사는 것입니다. 후회할 것 없는 회계란 회계할 것 없는 회계라고 표현하면 적합할 것 같습니다. 당자는 아버지의 법이 있는 아버지 집이 그리워 자기의 길을 과감히 버리고 자신의 우상을 모두 버리고 성령의 이끄심에 성서로 향하는 길로 부지런히 인도되었습니다. 그가 한 회계는 후회와 반성의 회개가 아니라 과거의 삶으로 결코 돌아가지 않을 결정적인 모든 것을 버리는 회개입니다. 이 모든 회개란 일부만 버리는 것이 아니라 자기의 모든 소유를 다 버리고 자기의 자리를 떠나 전생의 터닝포인트를 갖는 회개입니다. 이 회개가 후회할 것 없는 구원에 이르는 회개입니다. 우리의 것을 여전히 남겨두고는 일부 회개가 이루어지는 것으로는 아버지 집에 도달할 수 없습니다. 아버지의 집에 도달하기 전에 자기의 모든 소유가 버려지도록 성막 밖에서 철저한 회개가 이루어져야 성막 문 안으로 들어가 하나님의 법을 받을 수 있습니다. 알고 보니 탕자만 회개할 것이 많은 줄 알았는데 우리도 회개할 것이 많네 라고 생각하시죠? 네 우리에게도 부지런함이 요구되는 것 같습니다. 기독교의 생명교리는 죽음과 부활입니다. 부활의 삶을 위하여 죽음, 곧 모든 맡김이 전제되어야 합니다. 하나님은 우리의 것이 없는 상태에서만 창조하실 수 있습니다. 자기의 것이 남아있기로 선택한다면 선택을 존중해 주시는 하나님은 자기 마음대로 우리 마음에 법을 창조하실 수 없습니다. 우리 자신을 전적으로 맡기는 것에 동의하여야 모든 회개가 이루어집니다. 전적인 맡김을 선택하는 것이 죽음입니다. 그리스도와 함께 죽음으로 자기를 부인하면 하나님의 법을 얻어 부활의 삶에 동참할 수 있는 천국이 이루어지며 그제서야 그리스도를 따라갈 수 있는 구원을 얻게 되는 것입니다. 성령께서 죄인이 성소 안으로 들어가게 하시기 위하여 우리의 우상을 제거해야 하며 
자아를 내려놓고 자아를 무가치하게 여기도록 부정하는 지점에 이르도록 해야 합니다. 이것은 불신에 대하여 알려주는 과정으로 모든 소유를 버리는 이끄심의 단계가 됩니다. 이 이끄심은 성막 밖에서 이루어지는 것입니다. 당자가 아버지의 집을 향하여 가기로 결심할 때는 많은 경험과 거는 결심이며 맡김이 있어야 합니다. 우리도 이러한 결심과 맡김이 있어야 하겠습니다. 이러한 과정을 거쳐서 이루어진 회계는 일생에 잊지 못하는 것입니다. 이러한 회계를 한 당자가 아버지 집에 들어가서 자신의 과거의 삶을 결코 잊지 못할 것입니다. 다시는 옛 생애로 돌아가고 싶지 않을 것입니다. 그는 아버지 집이 더 귀한 곳임을 알고 그 귀한 은혜를 갚으며 아버지의 사랑에 보답하는 생애가 그의 즐거움이 될 것입니다. 그의 경험이 우리의 경험이 되어야 할 것입니다. 진품, 명품, 소중한 것, 가치 있는 것일수록 모조품이 많은 법입니다. 모조품은 진품과 흡사하여 전문가 외에는 겉으로 판단할 수 없습니다. 전문가는 진품을 잘 알아야 합니다. 이 구원의 길도 가장 중요한 생명에 관한 것이라면 당연히 모조품들이 있겠죠. 이 그림에 보면 진짜 화폐보다 더 진짜 같은 가짜 화폐라고 쓰여 있습니다. 역사 속에서 이 생명에 관한 구원의 도를 모조품으로 만드는 명수가 있습니다. 사단이라는 영적 존재자가 성전에 대하여 잘 모르는 모든 사람에게 역사하여 미혹을 하게 합니다. 너무나 중요하고 가치 있는 생명을 다루는 정보를 분별하지 못하게 합니다. 그 길에 이정표를 살짝 돌려놓는 것으로 성공하는 것입니다. 그러니 이 진품을 알지 못하면 모두 잘못된 길로 갈 수밖에 없는 것입니다. 이 성서에 관한 진리는 각 종파와 교파를 초월해서 모든 인류가 알아야 할 생명에 관한 정보입니다. 저와 함께 성서 여행을 하시고 싶으신 마음이 있으십니까? 진짜 중요한 정보는 다음 시간에 나누게 될 십자가에 관한 정보입니다. 꼭 참석하셔서 진짜 화폐를 구별하실 수 있는 분별력을 가지시기를 바랍니다. 오늘 성막의 여행을 통해서 첫 단계 성막 밖에서의 십자가의 능력을 얻기 위하여 회계일을 살펴보았습니다. 다음 시간은 성막 문 안에서 일어나는 일들을 계속 여행하도록 하겠습니다. 이 성막을 향하여 나아가는 동안 누추한 자기 옷을 입고 회개하지만 아버지의 옷을 입혀주시는 것에 소망을 가지고 아버지의 집을 향하는 탕자의 회개의 경험이 우리 모두의 경험이 되시기를 바라며 말씀을 마치겠습니다.